السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف أحوالكم يا أصدقائي أتمنى يا رب تكونوا بخير أهلا ومرحبا بكم أحمد صالح وفي لقاء جديد في صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت واليوم رح نتكلم بميزة بسيطة تضيف طابع جمالية على عروضنا التقديمية والتي هي كيفية تصميم لور ثيرد أو شريط إخباري متحرك انصح التعبير لكن اللور ثيرد طبعا هي اشكال عرض النصوص بالعموم سواء كانت اسامي او تابعنا على يوتيوب انستغرام فيسبوك تويتر هذه المحطات اللي بتظهر متحركه على الشاشه وبتختفي بانيميشن او حركه معينه لكن اليوم نحن راح نضمن هذا التصميم بعنوان الشريط الاخباري المتحرك ضمن سلايداتنا على برنامج باوربوينت راح نتوجه مباشره الى العمل بدون الاطاله بالمقدمه ونحن الان ضمن شريحه باوربوينت في عرض تقديمي فارغ راح ننقر باليمين ومن لي اوت اللي هي التخطيط راح نختار بلانك اي شريحه فارغه راح نتوجه الان الى انسرت ومن شيبس اللي هي اشكال بنختار مستطيل وبنرسم مستطيل على قدر عرض الشريحه تماما لكن بحيز يكون مثلا معنا اه بهذا الشكل بختار له بدون خط الرسم واللون تختار اي لون بناسبك خلني اختار وليكن على سبيل المثال هذا اللون برجع مرة تانية بتوجه الى insert ومنختار text box اي مربع للنص ورح نختار نص يعني لاتيني من ذاكرة البرنامج مباشرة بكتب تساوي rand هذه معادلة تعطيني نصوص افتراضية بيقدم لي البرنامج خلني ألغي كل الفقرات اللي أنا ماني محتاجة وأبقي فقط على فقرة واحدة من الاحظ شغلة أنه أنا رح أقوم بالمد بشكل كامل حتى أضمن أن كل النصوص موجودة على سطر واحد فقط لا غير خلني أنا بس أكبر شوي ونضبط موضوع آه موضوع شو نضبط موضوع النص من حيث التنسيق من حيث اللون من حيث الموضع من حيث كل شيء خلني أحدد مربع النص وبتوجه إلى نوع الخط من قائمة هوم أو الشريط الرئيسي بتختار أي نوع خط خلني أختار على سبيل المثال هذا خط جميل بختار لون أبيض أو أصفر حسب التقي مناسب آه على آه الشكل لكن احرص أن يكون اللونين متضادين يعني إذا كان لون هذا المستطيل لون باهت فيكون لون النص قاتم أو غامق وإلا بالعكس يكونوا متضادين لحتى يبرز معاي النص بما انه نص انجليزي فهو راح يدخل معنا من وين؟ من اليسار بهذا الشكل يعني راح يكون مسار الحركه، لو كان النص عربي راح يدخل معنا من وين؟ من اليمين، لذلك احنا اول شيء نضع النص اه بهذا الشكل يكون خارج مسار الشريحه بالضبط، لكن بعد ما اضبط يعني بتخيل اذا كان راح يفوت النص كيف راح يكون وضعه على الشكل، تمام؟ طيب بارو بتوجه الى الانيميشنز اللي هي الحركات وبنختار لاين وبختار الحركة تكون عندي اياها تو ليفت يعني الى اليسار. لكن بنلاحظ انه الحركة كانت معي بطيئة، يعني مثلا دخلت معي فقط ضمن مسار الحركة ثلاث كلمات او اربع كلمات فقط لا غير. لهيك انا بجي بحدد على المؤشر الاحمر اللي هو بيعبر عن نهاية التأثير، اضغط مفتاح الشيفت وبنقر بحرك لليسار لحتى نحن نعمل مد لمسار الحركة بحيث انه نحن نضمن خروج النص كاملا من الشريحة. تمام لاحظ الان هذا هو عباره عن ظل او خيال او نسخه تمام على مسار الحركه تمام يعني الان انا لو شغلت اه لاحظ الان وضغطت على سبيس النص كاملا دخل وخرج من الشريحه منفعل جزء الحركه اللي بدأ بوضع التاثيرات الخاصه لحركه النص على الشكل ضمن الشريحه مثلا انا اول شيء بخلي يكون عندي اياه مع السابق مع السابق وبتوجه إلى خيارات التأثير بجعل بدء وإنهاء متجانس بمعنى أنه أجعل السرعة موحدة تمام وبنجي لهون إلى السرعة وبنختار السرعة وليكون أبطأ شيء وبخلي يكون في عندي تكرار حتى نهاية الشريحة وأنقر على مفتاح الأوكي رح نشوف السرعة تمام طبعا للملاحظة خلني أرجع أفوت على مربع الحوار نفسه للملاحظة أن هذا المربع هو مربع تحرير وسرد ليس فقط قائمة منسدلة فيك تختار الموجود وفيك تضيف أي قيمة إضافية وليكن على سبيل المثال 22 فخلاص هو بيأخد منك نظامي والآن السرعة تعدلت إلى 22 وأيضا رح يعمل تكرار 
يعني هو راح يشتغل تلقائي ويعمل تكرار تمام مثل ما انا شايفين هو لما راح ينتهي النص راح يعيد عرضه مره ثانيه وثالثه ورابعه طالما انا موجود ضمن هذه الشريحه هذا باختصار موضوع الشريط الاخباري المتحرك راح نزين ببعض التزيينات البسيطه ونشوف الموضوع على الواقع كيف راح يكون مظهره بتوجه الى انسرت وبتوجه الى شيبس وبنختار مستطيل ذو زوايا مستديره اضغط على مفتاح الشيفت وبنكر مع السحب لارسم مستطيل معي مثلا بهذا الشكل وليكن معي مثلا في المنتصف تماما مثل ما انا شايفين بختار بدون اطار والتعبئه رح نختارها تعبئه متدرجه خليني اتوجه الى فورمات ونعمل تنسيقات اضافيه يعني رح اختار جريدينت فيل وبجي لهون بختار لونين طبعا لينر وبنختار اعلى واسفل هلا رح نشوف ايهم الاعلى والاسفل تمام بختار اللون الاول وهذا اللون الثاني يكون اكشف منه عشان يعطيني موضوع الاضاءة خلني اختار مور كلر وبنجي الى كاستم ومنقلل بالكثافة اللونية تمام وبنجي لهون وبنعطي اغمق يعني بروح الى مور كلر وبنزيد بالكثافة اللونية طبعا مثل ما انا شايفين خلني ارجع اعدل هذا فقط شوي اختار يعني اللون الاحمر هذا تمام شايفين العتمة الموجودة هون طيب اذا كان حبيت انك هذا تعمله بالمنتصف هذا آه نرجع نضيف نقطة ثانية هون وبناخذ نفس اللون الغامق اللي نحن اخذناه هذا هو اللون الغامق عشان يعطيني مع حركات الظل بالاعلى وبالاسفل وفيك تقرب التدرجات اللونية آه عشان تعمل الكثافة في المنطقة اللي انت محتاجها اذا حبيت انك تعمل آه نسخ للتنسيق ومنطبقها على الشكل نفسه فيعطي الموضوع ايضا جمالية لا بأس فيها تمام خلي بس انا ارجع الحدود شوي تمام هو الاجمل من هيك الان احنا لو شغلنا رح نشوف حركه النص على شريط اخباري جميل للغايه مع حواف فيها الظل تمام ومثل ما انا شايفين ان ال ان النص اختفى وراء الشكل تماما اذا حبيت تعمل تاثيرات 3 دي وحواف يعني نافره او ما شابه ذلك هذه خيار 3 دي هذه 3 دي فورمات بنختار اي نمط من هدول الانماط خلينا نكبر كمان شوي عشان تشوف الوضع بشكل كامل وفيك تضبط نفس التنسيقات نفس التاثيرات وتعمل الشكل 3 دي يعني نعمل شكل فيه محاكاه النفر او 3 دي نقلل شوي من السماكه عشان نشوف الحواف الموجوده واللميعه اه بهذا الشكل بس بقلل هاد عشان يرجع للخلف اه تمام فيعطيني موضوع ايحاء النفر او اشكال 3 دي طابع جميل جدا طبعا بهذا المكان نحن نضع اللوجو نضع اسم المؤسسه مثلا الراعي للتدريب او للتدريس او للتعليم او لوجو المدرس نفسه اي شيء خلني اعمل محاكاه بسيطه اتوجه الى انسيرت وبنتوجه الى ادراج مربع وهو عباره عن مستطيل طبعا لكن اضغط شيفت وبنكر مع السحب لحتى انا ارسم مربع تمام طيب آه هذا المربع راح اختار له بدون اطار والتعبئه تكون عندي اياها باللون الابيض بختار كنترول زائد دي منه مره ثانيه بسحبه لهون وكنترول زائد دي مره ثالثه رائع جدا راح توجه الان الى انسيرت وبنختار وورد ارت او تكست بوكس او اي شكل لاشكال اللي توضع النصوص خلني احول لغه انجليزيه موجود واضغط على حرف البي خلينا نصغر وبسحب حرف البي على هذا المكان أنا بعطي فقط عبارة عن محاكاة على مثال فقط لغير بتوجه إلى هوم من صغر حجم الخط وليكن مناسب جدا بختار له بدون ظل ونعمل بولد أما اللون بجي بختار شافط الألوان وبختار من هذا اللون نفسه بختار كنترول زائد دي بسحب على هذا المكان وكنترول زائد دي وبغير الحرف إلى حرف سي هذه قناة بي بي سي خلينا نعمل تكرار ديبليكيت وبكتب كلمة نيوز بعد ما حول اللون للون الأبيض منحول حرف كبير طبعا منشغل كابس لوك وبنكتب كلمة نيوز طبعا حرف السي ما مسحناها تمام أيضا آه إذا حبيت أنك تغير نوع الخط إلى خط يكون فيه سماكة أكثر ففيه واقعية أكثر وتشبيه يعني إن صح التعبير بشكل أجمل آه نعمل شوي تكبير حجم خط 22 اعتقد مناسب للغايه تمام اصدقائي بهذا الشكل تمام فقط لغير انا حبيت بس انه نعمل هذه المحاكاه الان مشان يكون الموضوع معنا اكثر واقعيه خلينا نتوجه الى انسيرت وبنختار فيديو من هذا الجهاز وبتوجه الى حكايه شغف عندي بعض الفيديوهات خلينا نشوف وين عندي كان فيديوهات اه هذه فيديوهات جميله 
امم في عديد من الفيديوهات نحاول يكون عندي اياه فيديو طويل شوي بس اتذكر فيديوهات يكون فيها شيء من الجماليه وليكن هذا الفيديو طبعا راح نتوجه الى فيديو فورمات وبنعطيه ارسال الى الخلفيه لحتى يكون معي بالخلف لكن بدي انتبه على نقطه كيف يشتغل معي الفيديو مع الشريط الاخباري تمام الاول شيء خلني الغي من البنل الخاص بتاثيرات الحركه نعطي الريموف كامل وبنقر على الفيديو بتوجه الى خيارات التشغيل وبختار اوتوماتيكي طبعا هو بيعطيني بلاي وبيعطيني شو بس بجي على البس لحالم وبختار ريموف بيبقى عندي البلاي بس حبه للبدايه شو بنسحبها بحيث انه الفيديو يشتغل اول شيء وليس بعد الشريط الاخباري بجعله بالبدايه ومنشغل الان العرض التقديمي رح نشوف الموضوع جميل للغايه بهذا الشكل يا اصدقاء فيك تضيف الان اي تعليق صوتي لك فيك تضيف موسيقى فيك تضيف كتابات وصوريات واي شيء الامر يعطيك مش مشهد تلفزيوني مثل ما انا شايفين بالضبط يعني يستانس في الناظر وبشوف محتوى جميل وجديد ومتميز يا اصدقاء اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللاق فيكم كالمعتاد فتكرما لا تنسوني من الدعم واترككم برعايه الله والقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته